are going to do the experiment to verify archimedes principle using tap water and salty water okay dono se humne archimedes principle verify karna hai and what is archimedes principle i have written in the formula okay suppose you have a solid right when you immerse it inside liquid what happens ek mug hai plastic mug hai you dip it in water bucket containing water if you release it what will happen it will come up after some time upar aa jayega kuch der ke baad that is because of up thrust acting on it this is because of buoyant force acting on it up thrust means upward direction thrust means force force acting on the object in the upward direction when it is immersed in it right then what will happen when suppose you also swim then you will feel that uh, you are feeling yourself lighter aapko apne weight mein thoda loss feel hoga okay same way when you stand in a lift which is going up to aapko apna weight thoda sa change lagta hai aise hi jab aap water ke andar jaate ho ya any object we dip inside water so it up feels some loss in weight that loss in weight is equal to weight of liquid displaced by it now what do we mean by liquid displaced suppose you jump into the swimming pool right so when you take your place some water spills out imagine kar lo वैसे तो आप इतने heavy नहीं हो but suppose kar lo ki when you jump aapke weight ke jitna water bahar nikal jata hai so that is weight of liquid displaced okay that is liquid displaced uska weight hum alag se find kar lenge theek hai to ye dono equal aayenge this is archimedes principle that whenever a solid is immersed in a liquid completely or partially jaise bhi hai hum usko immerse kar rahe hain it will lose weight and loss in weight will be equal to weight of liquid displaced by the solid okay weight of liquid loss in weight will be equal to weight of liquid displaced by it so we are going to verify this statement now right we are going to verify this statement now got it so so we will be taking what apparatus that is given in your file also ye jo bhi hum board pe likhenge ye hum pencil se aapne likhna hai on the plain page whatever we are going to write that you will write on the plain page with the pencil theek hai and on the ruled page i have already told you what points you are supposed to write always always you have to write only five points on the uh, ruled page with a pen what are those five points aim of the experiment wahan pe bhi likhna hai apparatus there also you are supposed to write aur kya likhna hai aapne aim apparatus theory procedure precautions so these five points you will write there okay theory mein you will state the law वो स्टेटमेंट दे दोगे लॉ की वो थ्यूरी बन जाएगी प्रोसीजर वट एवर वील बी डूइंग दैट विल बी द प्रोसीजर एंड प्रिकॉशन ओके सो यू हैव टू प्रिपेयर द फाइल साइड बाय साइड ओके सो वट आर द मटीरियल वी आर गोइंग टू यूज ओवर फ्लो कंटेनर दिस इज ओवर फ्लो कंटेनर वी आर गोइंग टू यूज अ बीकर we are going to use a spring balance as well and then that object that solid in this case we are taking this rubber cork and thread is rubber cork ye hamara solid hai and liquid is water of course right so let's uh, do the experiment first of all we will see the least count of spring balance ye spring balance you know it is used to find weight but right now we are going to find mass from it grams may be here reading newton may be hum grams wali side pe padhenge so if it is visible to you 0 to 50 mein there are five small division gram side dekhiye 0 to 50 mein there are five small divisions so that means five divisions are equal to 50 gram one division is equal to 10 gram and the value of one division is called least count so iska matlab what is the least count of the spring balance that is 10 gram ek division 10 gram ki hai yahan pe theek hai kisi ko doubt yahan pe agar kisi ko clear nahi hua how we have found least count 
okay then we'll find real weight of cork jo hamara solid hai real weight of cork real weight kya hota hai weight of object in the air usko kehte hain real weight aur dusra hota hai apparent weight apparent weight means weight of object in water jo water mein usko feel ho raha hai wo apparent weight hai theek hai so real weight and apparent weight now we will find real weight and apparent weight we will find now with the help of spring balance to iska suspend kar dete hain pehle from the hook of spring balance और कितनी डिविजन हुई हैं आप देखिए ये पॉइंटर कहां पे पॉइंट कर रहा है कुछ क्लियर हुआ 50 से ऊपर है कितना ऊपर है कितनी डिविजन किसी को दिख रही हैं थ्री डिविजन के आगे है ये है ना थर्ड डिवीजन के आगे है मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे कि कैसे दिख रहा है हमें राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये जीरो है वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्टी है तो हमें जो पॉइंटर है वो यहाँ पे दिख रहा है पॉइंटर थर्ड डिवीजन के बाद दिख रहा है तो कितनी रीडिंग हुई चलिए बताइए हाउ मच इज द रीडिंग वन डिविजन इज टेन ग्राम तो इसको 30 ग्राम लेंगे कि 40 ग्राम लेंगे कौन बताएगा वी ऑलवेज टेक द प्रीवियस रीडिंग अभी 40 तो हुआ ही नहीं है ये उसके बीच में है पर हम 3.5 नहीं लिखेंगे इसको ओके okay? 35 नहीं लिखेंगे दिस विल बी कंसिडर्ड प्रीवियस रीडिंग विल बी कंसिडर्ड ऑलवेज इन सच केसेस सो ऑलवेज टेक केयर वी विल राइट इट थर्टी थर्टी और ग्राम में नहीं क्योंकि हम वेट लिख रहे हैं मास में ना लिख रहे हैं तो ग्राम वेट भी तो एक यूनिट होता है ना फोर्स का तो वी विल राइट थर्टी ग्राम वेट वील राइट हियर थर्टी ग्राम वेट दैट इज द रियल वेट थर्टी ग्राम वेट दैट इज द रियल वेट नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू आई इमर्स दिस सॉलिड नाउ इन वाटर और व्हेन इट विल गो इन साइड इट तो कुछ लिक्विड बाहर आएगा उसको हम एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे दैट विल बी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड दैट विल बी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड तो देखिए सी हियर दिस इज ओवरफ्लो कंटेनर आई हैव फिल्ड वाटर इन इट अप टू द ब्रिम मैंने ब्रिम तक वाटर फिल कर दिया है इसमें राइट right? I have filled water up to the brim. Now we will take empty beaker, empty, okay? We'll keep it inside it. And now spring balance is suspended. I'll immerse this cork or solid inside the liquid. So, जब ये इसके अंदर place लेगा, it will displace some liquid, and you will see कि इसमें water collect होना start हो गया. बीकर में कुछ वाटर स्टार्ट हो गया कलेक्ट होना ठीक है इसको अच्छी तरह से इमर्स कर देते हैं इसमें तो वाटर कलेक्ट हो रहा है लेट्स नोट द रीडिंग आल्सो रीडिंग कितनी है मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग इज रीडिंग है वन डिवीजन रह गई है बस जब हमने इसको इसमें इमर्स किया हुआ है Now the pointer is pointing here. वन से थोड़ा सा आगे है इसका मतलब वट इज द अपेरेंट वेट ऑफ द कॉर्क टेन ग्राम वेट वी विल कंसिडर ओनली वन डिविजन नाउ इट इट्स फीलिंग लाइटर इन वॉटर नाउ सो अपेरेंट वेट ऑफ कॉर्क विल बी टेन ग्राम वेट ठीक है अब देखते हैं कि हाउ मच लिक्विड हैज बीन डिस्प्लेस्ड हाउ मच लिक्विड Has been displaced. देखिए अगर आपको दिख रही है इसकी डिविजन ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी दीज आर दैलिब्रेशन ऑन द बीकर और ये अबाउट ट्वेंटी से थोड़ा कम है ट्वेंटी ले सकते हैं हम इसको 
ट्वेंटी ले लेते हैं क्योंकि उससे कम तो डिविजन ही नहीं हम रीड ही नहीं कर सकते सो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मास ऑफ वॉल्यूम आ गया ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज कितना ट्वेंटी एम में है बीकर पे डिविजन मिलीलीटर में मिलीलीटर मीन सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटीमीटर क्यूब सो पहले तो हम ये निकालते हैं रियल वेट और अपेरेंट वेट आ गए सो लॉस इन वेट इज रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट लॉस इन वेट इज रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट put the values real weight was 30 and apparent weight was 10 so this is 20 gram weight this is equation number 1 we have found the loss in weight first of all we have found the loss in weight so this is half of the experiment that is done half of this is done ab after that we will do the other part ये लॉस इन वेट निकाल लिया नाउ वी विल कैलकुलेट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस राइट सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस अभी हमने वाटर डिस्प्लेस कलेक्ट किया इन अ बीकर वी हैव कलेक्टेड दैट इन अ बीकर एंड दैट वॉल्यूम वॉज ट्वेंटी मिली लीटर मिली लीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब इट वॉज ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब ठीक है द वेट ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दिस ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब दैट वॉज कलेक्टेड इन द बीकर ड्यू टू दिस प्लेसमेंट सो हाउ कैन वी फाइंड मास ऑफ वॉटर डिस्प्लेस मास ऑफ वॉटर डिस्प्लेस मास क्या होता है वॉल्यूम इन टू डेंसिटी अगर आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हो लोअर क्लासेस में डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम सो मास विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर वी ऑलरेडी नो दैट इज वन वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस यूनिट्स डेंसिटी ऑफ वाटर इज वन सो वी विल मल्टीप्लाई दिस वॉल्यूम विद डेंसिटी ऑफ वॉटर वी गेट मास ऑफ वॉटर डिस्प्लेस ट्वेंटी ग्राम सो हाउ मच इज weight of water displaced so weight of liquid displaced or weight of water displaced that is 20 g weight this is equation number 2 weight of water displaced bhi humne nikal liya if mass is 20 g then weight will be 20 g weight If mass is ट्वेंटी gram, then weight will be ट्वेंटी gram weight. Gram का gram weight कर देंगे क्योंकि we know that gram weight is also gravitational unit of force and weight is a force. So we can express weight also in the CGS in the gravitational units. So weight of water displaced is also ट्वेंटी gram weight and loss in weight is also ट्वेंटी gram weight. From equation one and two, we find that loss in weight is equal to weight of liquid displaced. So we have verified Archimedes principle. Okay, so this way we have verified Archimedes principle. Is that clear now? So result. End me. आप result लिखेंगे. Result यही है. Since ऐसे लिखो. लिखो result. From equation number one and two. From equation number one and two, we find that. From equation number one and two, we find that loss in weight of cork, loss in weight of cork, is equal to. You will write in words. I S is equal. को भी words में लिखना है. Is equal to. the weight of water displaced by it so from equations 1 and 2 we find that loss in weight of cork is equal to the weight of liquid weight of water displaced by it weight of water displaced by it so this is verification of archimedes principle and we have used tap water right now 
इफ वी यूज सॉल्टी वॉटर अगर मैं इस वॉटर में तब तक सॉल्ट मिक्स करूं जब तक सेचुरेट नहीं हो जाता तो सॉल्टी वॉटर से अगर हम मिक्स करें डेंसिटी ऑफ वॉटर विल इंक्रीज एंड बाइंड फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज तो ये जो हमारा लॉस इन वेट है ये बढ़ जाएगा इसकी रीडिंग थोड़ी ज्यादा आ जाएगी बस ठीक है बट आप टैप वाटर की इफ यू वॉन्ट टू नोट डाउन द रीडिंग ऑफ सॉल्टी वाटर ऑल्सो देन आई एम गोइंग टू शेयर अटर विद यू वहां से आप पर ये वाली रीडिंग नहीं लिख पाओगे उन्होंने न्यूटन में लिखी है ठीक है उन्होंने अपने वे से किया है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उन्होंने पहले एम टी बीकर का भी वेट निकाला है ठीक है उसके बाद उसमें वाटर डाल के उसका वेट निकाल के माइनस करके वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाला है हमने वॉल्यूम इन टू डेंसिटी करके इसका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कैलकुलेट किया है ठीक है तो थोड़ा बहुत मेथड में डिफरेंस होता है बट वी हैव डन द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट यू कैन राइट इट एज सच बट इवन देन आई विल शेयर सम वीडियो एंड सिमुलेटर सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग यस धैर्य Yes, कुछ भी प्लेन पेज का नहीं है दिस एवरी थिंग यू विल राइट विदिल ऑन द प्लेन पेज ये बाकी रूल्ड पेज पे ओनली फाइव पॉइंट यू आर टू राइट दैट आई है फाइव पॉइंट कौन कौन से एम एपरेटर्स थ्यूरी प्रोसीजर प्रिकॉशन ऑलवेज वी हैव टू राइट दीज फाइव पॉइंट वी आर नॉट टू राइट रीडिंग ऑन द रूल्ड पेज विद पेन ठीक है कीप दैट थिंग इन माइंड चलिए अब मैं एक वीडियो दिखाती हूँ और सिमुलेटर शेयर करती हूँ सो दिस इज सिमुलेटर इसमें देखिए तो ये वही सेटअप है दिस इज ओवरफ्लो कंटेनर दिस इज एम टी बीकर और उसका पहले से मास उन्होंने निकाला हुआ है 110 ग्राम, राइट? Right? और इसका एयर में उन्होंने आयरन ब्लॉक लिया है इसलिए हमारी रीडिंग उनसे डिफरेंट है हमने लिया है रबर कॉर्क दे हैव टेकन आयरन ब्लॉक विच इज मच मच हैवियर सो यू कैन सी इट्स क्वाइट हैवी तो उसकी रीडिंग है कितनी रीडिंग है देखिए ये जो क्लोज व्यू दिया हुआ वहां से इट्स लीस्ट काउंट इज आल्सो फाइव ग्राम फाइव डिविजन आर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो एक डिवीजन फाइव ग्राम की रीड करोगे सेवेंटी फाइव के बाद नेक्स्ट डिवीजन है और उससे अगली डिवीजन अभी हुई नहीं है तो सेवेंटी फाइव के बाद एक और डिविजन और है दैट मीन एटी आपकी रीडिंग होगी एटी अगर आप ग्राम वेट में लेते हो <coughs> तो आप यहाँ से भी रीडिंग ले सकते हो चेंज करके Now we will immerse it hundred percent. We will immerse it hundred percent now. Or now, see the reading is less. Seventy-five gram weight is less. So loss in weight is how much? Eighty minus seventy-five, five gram weight. Or either see the reading is your change. Before one hundred ten gram was, now it is one twenty gram. But uh, they had uh, measured empty beaker and beaker with water. अब ये दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा उन्होंने ऐसे निकाला ठीक है बट आर मेथड इज गुड इनफ तो आप वही रीडिंग लिख सकते हो सी वन वीडियो आल्सो हाउ दे हैव डन द एक्सपेरिमेंट of archimedes principle archimedes principle states that when a body is totally or partially immersed in a fluid it experiences an up thrust equal to the weight of the fluid displaced that is when an object is immersed in water it feels lighter the buoyant force does not depend on the weight or shape of the submerged object only on the volume of the immersed part of the object archimedes principle can also be applied to an object of density greater than that of the liquid if the density of the object is greater than that of the fluid the object will sink if the density of the object is equal to that of the fluid 
the object will be the same, not closed. If the density of the object is less than that of the fluid, the object will float. In the experimental verification of the Archimedes principle by immersing an iron block into tap water and saturated salty water. Materials required iron stem, string balance, iron block, wooden leaves. Digital balance, water, overflow can, 200 ml paper, salt, glass rod, and spatula. Procedure. Hang the spring balance from an iron stand and note the reading of the spring balance. Place an overflow can filled with water on the wooden leaves. Now, hang the block. From the string balance and again note the reading of the balance. Place an empty beaker on the digital balance. Note the reading of the digital balance. Adjust the object holder on the iron stand to bring the string balance with the suspended iron block down into the overflow can. Immerse the block fully in the water. Weight of the water displaced from the overflow can to the beaker is equal to the loss in weight of the block in water. Note down the reading of both the spring balance and the digital balance. Calculate the loss of water and that trust using the formula. Loss in weight of the body is equal to mass of block in air minus mass of block in water multiplied by acceleration due to gravity. Up thrust is equal to volume of block multiplied by density of water multiplied by acceleration due to gravity. Preparation of saturated salty water. Take 200 ml water in a beaker. Put some salt in the water and stir well. Continue to add salt till some salt is left undissolved in the water. Make sure that you stir the water well after each addition. Fill the overflow can with prepared salty water. Place it on the wooden base. Place an empty beaker on the digital balance and note down the reading of the digital balance. Hang the iron block to the screen balance and note its reading as well. Adjust the object holder on the iron stand to bring the spring balance with the suspended iron block down into the overflow can. Fully immerse the block in the salty water. Salty water displaces from the overflow can into the beaker. Note down the reading of both the spring balance and the digital balance. Calculate the loss of water and up thrust using the formula. Loss in weight of the body is equal to mass of block in air minus mass of block in salt solution multiplied by acceleration due to gravity. Up thrust is equal to volume of block multiplied by density of salt solution multiplied by acceleration due to gravity. It is found that loss in weight of the body is equal to the up thrust. Hence, Archimedes principle is verified. Okay. <clears throat> so, in both the cases, in the, with the salty water as well as with tap water, we have to perform the same uh, procedure will be the same, right? But just in uh, with salty water, the reading will be more, right? Because the loss in weight hai, that is equal to weight of liquid displaced, that is also equal to buoyant force or up thrust. Okay, so this way we can up thrust. Nikal sakte. Have you ever heard about Dead Sea? Dead Sea, which can't do anything. Its density is so high, okay, salt is, so much salt is dissolved in it, that it is so density high hai, that it provides a great up thrust. And because of that, the person keeps on floating over it. 
सो दैट इज डेड सी कॉन्सेप्ट राइट तो इस तरह से आप सेचुरेटेड सोल्यूशन बना के अगर चेक करो तो यू विल सी की ग्रेटर अपथ्रस्ट वी विल रिसीव ओके स्टूडेंट्स any doubts from your side now you can ask if there is any doubt student come up with the doubt experiment clear hai sabko those students who came late they can watch the video later on when i was performing the experiment i saw some students were entering so if it is not clear to them i can show to them this overflow container once again this is overflow container okay why we are using this overflow container so that we can collect the liquid displaced in a separate beaker okay we can collect the that in separate beaker and find the weight of liquid displaced okay fine chaliye iski animation bhi dekh lete hain ek bar Verification of the Archimedes principle. Tap water. Overflow can with tap water, iron block, spring balance, iron stand, two hundred and fifty ml beaker, grain balance, and a wooden base. The spring balance is hung on the iron stand. Take the iron block and hang it on the spring balance. The weight of the iron block is displayed at eight hundred and fifty gram. Place the overflow can with tap water on the wooden base and place the empty beaker on the weighing balance. Weight of the beaker reads as one hundred and ten grams. Bring the holder and spring balance with the iron block down into the overflow can. Fully immerse the iron block in the tap water. The water displaced in the beaker is equal to the weight of the block. The weighing balance displays the reading at two hundred and ten grams. Then the weight of the iron block is displayed at seven hundred and fifty grams. The loss of weight of liquid displayed is equal to up thrust. Hence, Archimedes principle is verified. ओके 